Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Ovo su Vanredne vijesti TV1. U Sarajevu boravi visoka evropska predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Ketrin Ešton. U narednim trenucima uživo se uključujemo na preskonferenciju u Euroinfocentru u Sarajevu. Evo dok čekamo visoku predstavnicu, treba pomenuti da je ona danas održala sastanke sa članovima predsjedništva, državnim i entitetskim premijerima, ministrom vanjskih poslova. U narednim trenucima obratit će se prisutnima. Imam jako dobru kolekciju ovde ovih aparata. Dobar dan svima. Smatrila sam da je izuzetno važno da danas dođemo u Bosnu i Hercegovinu, da razgovaram sa institucionalnim liderima i pripadnicima građanskog društva i to licem u lice. And this reflects the fact that European Union integration requires the support of the whole of society and it must be a priority for everyone in Bosnia-Herzegovina. To odražava činjenicu da integrisanje u Evropsku uniju nalaže i zahtjeva podršku celokupnog društva i da mora da bude prioritet svih u Bosni i Hercegovini. Let me repeat what I hope you already know. The European Union is fully committed to you and to your European perspective. Dozvolite mi da ponovim ono što već nadam se znate, a to je da Evropska unija u potpunosti je opredeljena za vas i vašu evropsku perspektivu. We want to see a united, stable, prosperous, multi-ethnic Bosnia and Herzegovina taking its rightful place in the European Union. Mi želimo da vidimo jedinstvenu, stabilnu, prosperitetnu, multietničku Bosnu i Hercegovinu koja će zauzeti mjesto u Evropskoj uniji kojoj s pravom pripada. I mi smo odlučni u tome da stanemo uz građane ove zemlje i da im pomognemo da ostvare svoje težnje. The people have been very clear in expressing their ambitions and their concerns. Građani su sasvim jasno izrazili svoje ambicije i svoje bojazne. They want employment opportunities and a growing economy, a social welfare system that works. They want the rule of law and an efficient justice system. Ono što oni žele jeste prilika da se zaposle, ekonomija koja se razvije i napreduje, žele sistem socijalne zaštite koji funkcioniše, žele vladavinu prava i žele efikasan sistem pravosuđa. And those who hold the key to these ambitions are the leaders of Bosnia and Herzegovina. A ključ svih ovih ambicija leži u rukama lidera Bosne i Hercegovine. So to fulfill these justified expectations, leaders need to look beyond ethnic divisions and look after the interests of all the people of this wonderful country. Da bi ispunili ova opravdana očekivanja, Lideri treba da odu dalje od etničkih podjela i da počnu da se bave interesima svih građana ove predivne zemlje. Čvrsto sam uvirana da lideri treba da se usmjere ka sljedećem. Reformu ekonomije, sistema socijalne zaštite i promovisanje trgovine. Strengthening the rule of law and protecting human rights. Jačanje vladavine prava i zaštitu ljudskih prava. The legitimate concerns of citizens arising from social and economic grievances were very clearly heard in the capitals of the European Union. Legitimne bojazni građana koje su nastale iz socijalnih i ekonomskih poteškoća jasno su se čule u predstavnicama Evropske unije. They need to be heard and understood here as well. Treba da se čuju i shvate i u Bosni i Hercegovini. We agree that violence is not acceptable, but we know that urgent action is needed. Slažemo se da nasilje nije prihvatljivo, ali znamo da je potrebno hitno djelovanje. Because right now Bosnia and Herzegovina is falling very seriously behind on this agenda while its neighbors are moving forward. 
jer upravo u ovom trenutku Bosna i Hercegovina veoma ozbiljno zaostaje na tom programu dok se njeni susjedi kreću napred. And the crucial element here is the political will of the leaders. A tu je suštinski element volja njenih lidera. So I call on the political leaders to listen, to take responsibility and to act and to do this now. Iz tog razloga pozivam političke lidere da slušaju, preuzmu odgovornost i djeluju i da to učine odmah. I guarantee you that the European Union will add its support to any efforts the political leadership take that bring real benefits to the people. Garantujem vam da će Evropska unija stati i podržati sve napore političkog rukovodstva koji će donijeti stvarne koristi građanima Bosne i Hercegovine. You know that significant efforts to help the country have been made by the European Union over the past years. Vi znate da je proteklih godina Evropska unija uložila značajne napore u tome da u to da pomogne ovoj zemlji. And the European Union is looking at how we can do even more to help. A Evropska unija sada razmatra na koji način ne može da učini još i više da vam pomogne. In the coming days and weeks I will be having many discussions about Bosnia and Herzegovina with the member states of the European Union. U predstojećim danima i sedmicama održat ću veliki broj sastanaka i razgovora o Bosni i Hercegovini sa državama članicama Evropske unije. Međutim, želim jasno da kažem dvije stvari. First, this is not about lowering the bar, it's about helping you get over it. Prije svega, ovdje nije reč o tome da se spusti ljestica, nego da vam se pomogne da je preskočite. So in that context, we're ready to consider broader engagement with you to help address these issues. U tom kontekstu razmatramo šire angažovanje kako bi se vam pomogli da ova pitanja rešite. And secondly, the first and biggest responsibility lies with the political leaders of the country. I drugo, prevashodna i najveća odgovornost leži na političarima ove zemlje. On every occasion when I've had the privilege of visiting this beautiful country, I say the same thing. I svaki put kada sam imala tu čast da posjetim vašu predivnu zemlju, ja sam govorila isto. We want to see Bosnia and Herzegovina succeed. A to je da mi želimo da Bosna i Hercegovina uspije. But as anywhere else in the world, success begins at home. Ali kao i svugdje u svijetu, uspjeh počinje kod kuće. Thank you everyone. Hvala svima.